ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി ഫോർ ബിയോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആസ്വാദ്യകരമായും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാം അതിന് ശേഷം ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വരിക ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പോകുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ബോർഡിൽ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാ ടേംസും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മീഡിയത്തിലും ഒരേപോലെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന് ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാൻ ഇട്ടു ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മുടെ ഫാനിലെ കോയിലുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഫാന് തിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ചലനം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എന്ത് ഫലമാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫലമാണ് ആ തിരിയുന്നതായിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചിനെ എങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം കൺവേർട്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഊർജ മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചൊരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഊർജത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജത്തിനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ നമുക്കായിട്ടൊരു ഊർജം പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നമുക്കതിന് സാധിക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു രൂപത്തിലുള്ള എനർജിനെ മറ്റു രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാനേ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ മുഴുവൻ എക്സാമ്പിൾസും എന്താണ് ആ ഒരു എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോക്ക് ആ ഒരു ലോ നിയമത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപത്തിലുള്ള എനർജിനെ മറ്റു രൂപത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നതും വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഊർജത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിക്കവാറും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു പാർട്ടാണിത് ചെറിയ ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണിത് ഇതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോർഡും എഴുതുന്ന ഡാറ്റാസ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫിസിക്സിലൊരു നല്ലൊരു നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കഴിയുന്ന അത്രയും പേര് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഇത് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എനർജി ചേഞ്ച് ആ എനർജി ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മളെ ബൾബുകൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബൾബുകൾ അതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കി
നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് തരുന്ന വർക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ആവുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഏതാ ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ താപോർജം എങ്ങനെ എഴുതാം വൈദ്യുതോർജം ടു താപോർജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കി ഇതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ബാറ്ററി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ആ ബാറ്ററി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക റീചാർജ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഇതിന് രണ്ടിലും എനർജി മാറ്റം രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന നേരത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലഗ്ഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് വരുന്നത് വൈദ്യുതോർജം ആ ബാറ്ററിയിൽ ആ ഊർജം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഊർജം നമ്മളെങ്ങനെ അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് സെല്ലിനകത്ത് അതൊരു ബാറ്ററിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കി നോക്കൂ ബാറ്ററി ചാർജിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽഡ് ചാർജിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്സ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് രാസോർജമായിട്ട് മാറുകയാണ് കാരണം ബാറ്ററിക്ക് അകത്ത് എന്താണ് രാസവസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ഏത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കെമിക്കൽ എനർജി അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാസോർജം എന്തായിട്ട് മാറാണ് വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡർ ഫാന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ തിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരിയുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണല്ലോ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു മോട്ടർ കിടന്ന് തിരിയാണ് ഇനി അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന മോശൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലനം സംഭവിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണമാണെങ്കിലും ആ ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഊർജത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ നമ്മൾ മറ്റേ വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളില്ലേ മോട്ടോർ പമ്പ് അതൊക്കെ എന്താണ് അതിനകത്തൊക്കെ കറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിയുന്ന സംഭവമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ചലനം സംഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് വൈദ്യുതോർജത്തിന് യാന്ത്രിക ഊർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് തിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി നമ്മൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബെല്ല് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബെല്ലുണ്ട് ആ ബെല്ല് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ചെയ്ത് പിടിക്കണോടത്തോളം അതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ബെല്ലിലെ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു ഊർജം കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സൗണ്ട് എനർജിയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ളൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മോഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഒരു ചലനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്ത് പറയണം അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു സൗണ്ട് എനർജി വൈദ്യുതോർജം എന്തായിട്ട് മാറണ് യാന്ത്രികോർജമായി മാറണ് പിന്നീട് അത് ശബ്ദോർജമായി മാറണ് ശബ്ദോർജമായി മാറുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ ഒരു വിധം എല്ലാ മേഖലയിലും പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തൊട്ടടുത്തതാണ് വൈദ്യുത ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റേ സോൾഡറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡറിങ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ വെള്ളം ചൂടാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ച് താപോർജം നിർമ്മിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കി സോളാർ പാനൽ സോളാർ പാനലിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശോർജത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതോർജത്തിന് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ സോളാർ പാനലിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രകാശോർജം എന്തായി മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു അടുത്തതാണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ജനറേറ്റർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള എനർജി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു സംഭവം തിരിക്കുകയാണ് ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് തന്നെ പറയാം നോക്കി നോക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികോർജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വൈദ്യുതോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ജനറേറ്റർ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീസൽ കത്തുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് മാറണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിലുള്ള ഊർജം എന്ത് എനർജിയാണ് രാസോർജം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി അത് കത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരിയുന്നത് ആ ജന അപ്പം അതെന്തായിട്ട് മാറി രാസോർജ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി മാറി പിന്നീട് അതെന്തായി മാറി വൈദ്യുതോർജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറ് കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ച് ഓടുന്നൊരു കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ എന്ത് എനർജിയാണ് അതൊരു കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് രാസോർജമാണ് അത് കാരണം എന്ത് ഈ വണ്ടിക്ക് എന്ത് ആ രാസോർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻജിൻ കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വന്നു ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഗതികോർജം എന്ന് പറയും കൈനറ്റിക് എനർജി മൂവി എന്ന ചലനം സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാണെന്ത് മെക്ക കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ
അതിലെ ഊർജ്ജ മാറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം ഞാൻ അതിന് റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫ്രീ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് തീരുകയാണ്